La historia de una mujer que después de su divorcio sueña con encontrar nuevamente el amor, casarse y vivir feliz, pero se sorprenderá cuando encuentre lo que buscaba en la persona que creía menos indicada. Este es el resumen de Happy Ending Again. El drama comienza con Han Mimo, una mujer divorciada que trabaja como casamentera. Ella sueña con casarse nuevamente después de su divorcio hace 5 años. A pesar de que tenía novio, este no había querido aún casarse con ella. Hasta que un día Han Mimo recibe la noticia de que su novio Kim Jung On estaba preparando una sorpresa. Creyendo que por fin había llegado el momento que tanto había esperado, se lo cuenta a sus amigas Baek Da Gyeong, Go Dong Mi y Hong Hai Ran. Todas ellas en su adolescencia pertenecían a un grupo de idols llamada Angel. Sin embargo, se separaron porque una de las integrantes Gosul A se llevaba todos los créditos del grupo y dejaba a las demás a un lado. Después de que Han Mimo les cuenta que se va a casar, Da Jeon le dice que no apresure las cosas y espera hasta que tenga el anillo de compromiso en el dedo porque no sabe si realmente pasará eso o no. Aún así Han Mimo muy entusiasmada se alista para ir a recibir la sorpresa. Cuando iban camino le avisa a Kim Jong Un que estaba por llegar a su restaurante. Este al escuchar que estaba cerca le dice que no vaya y por medio de un mensaje termina su relación con ella. Enojada Han Mimo va a pedirle explicaciones, encontrándolo pidiendo el matrimonio a otra mujer que resulta ser Gosul A, además de que se da cuenta de que estaba embarazada. Al ver lo que sucedía, Han Mimo le reclama por haberla engañado, diciéndole que no le costaba terminar con ella antes de iniciar otra relación. Sin más que decir, Han Mimo se retira, queriendo olvidar todo lo relacionado con Kim Jong Un se deshace de un collar que le regaló, aunque luego recuerda que el collar valía mucho dinero, por lo que regresa a buscarlo, es en ese momento donde conoce a Song So Hyuk, un reportero que había estado siguiendo a Gosul A para publicar un artículo sobre su embarazo. Y también había visto el mal momento que pasó Han Mimo. Mientras escribía la noticia, ve a lo lejos a Han Mimo yendo al mar, creyendo que quería arrojarse, trató de salvarla, pero fue él quien terminó siendo salvado por ella, ya que se estaba ahogando porque no sabía nadar. Después de aclarar el malentendido, cada quien sigue su camino, aunque luego se dan cuenta que son vecinos. Después los dos se vuelven a reunir para beber, hablando de sus pesares y de cómo les ha ido en la vida. Durante la plática descubren que los dos fueron a la misma escuela cuando eran niños, por lo que ya se habían conocido antes de este encuentro y durante toda la noche estuvieron bebiendo recordando momentos del pasado al día siguiente cuando despiertan los dos se dan cuenta que algo pasó la noche anterior descubriendo que los dos se habían casado cuando estaban borrachos rápidamente los dos se juntan para encontrar una solución a lo que hicieron yendo al juzgado para anular el matrimonio afortunadamente logran anularlo porque Gu Heyong, amigo de Sun Song Hyuk llegó como testigo para validar el matrimonio pero al ver cómo estaban los dos le dice al juez que no oficialice el matrimonio hasta que estuvieran sobrios. Después de anular el matrimonio, vuelven a sus vidas cotidianas, pero una noche Han Mimo se enferma y es llevada al hospital. Ahí nuevamente se encuentra con Go Hyun. Luego de ser atendida por él, a Han Mimo le empieza a gustar proponiéndose conquistarlo y casarse con él. Pero cuando intenta acercarse a él, Go Hyun no la deja porque creía que ella y Son Soo Hyuk tenían una relación y no quería dañar su amistad con él ni ser la tercera persona que recibe migajas de amor, por lo que la termina rechazando. Sin embargo, a Go Hyun también le había gustado a Han Mimo y se había enamorado de ella desde hace años cuando Han Mimo era una idol y desde que la vio le gustó. Aunque al pasar los años se casó y se divorció, después de encontrarse con ella sus sentimientos surgieron nuevamente y al confirmar que Han Mimo y Son So Hyuk no tenían ninguna relación, Go Hyun decide intentar conquistar a Han Mimo. Y al poco tiempo los dos inician una relación pasando buenos momentos juntos pero como en toda historia siempre hay problemas, ya que Son So Hyuk se dio cuenta que también tenía sentimientos por Han Mimo, por lo que él intenta conquistarla y pasar tiempo con ella e incluso trata de interferir en la relación. Y como estaba teniendo sentimientos por Han Mimo, Son Su Hyuk se acuerda de las fotos que tomó cuando estaba siguiendo a Gusul A. En las fotos que tomó aparece Han Mimo, este trata de evitar que sean publicadas para que así Han Mimo no se convirtiera en el blanco de las críticas. Pero uno de sus compañeros de trabajo quería que esa historia se diera a conocer ya que a ella le gustaba Son So Hyuk pero fue rechazada por él y al descubrir que a Son So Hyuk le empezó a gustar a Han Mimo intenta perjudicarla. Y como no pudo escribir el artículo porque Son So Hyuk la detuvo decide contarle a Gu ha de que Son So Hyuk estaba enamorado de Han Mimo. Al principio Gu ha no cree que sea cierto a pesar de haberlos visto en varias ocasiones juntos. Pero por otro lado Son So Hyuk se había dado cuenta de que si no confesaba su amor por Han Mimo la perdería. Así que decide ir con Gu ha 
Jung y confesarle de que sí está enamorado de Han Mimo y de que quería estar con ella aún sabiendo que perdería su amistad con él. Sí llegaba a decírselo, pero su amor por Han Mimo era más grande que su amistad. Gu Hyun le responde que él no está dispuesto a dejar ir a Han Mimo y que sería mejor que no se entrometa ya que Han Mimo sería la que más sufra por su culpa, además de que ya era muy tarde para confesar sus sentimientos. Lo mejor sería que la dejara ser feliz y él se quedara con un amor no correspondido, sin embargo los sentimientos de Han Mimo estaban cambiando, pues empezó a preocuparse más por Son So Hyuk, pasando tiempo con él y su hijo y cuando ella estaba con Go Hyun siempre hablaba solo de él, eso lo enojaba ya que creía que los sentimientos de Han Mimo aún no eran claros, lo que lleva a una pelea entre los dos. Mientras tanto Son So Hyuk había aceptado no confesar sus sentimientos y seguir con su vida trata de conocer a alguien más pero no le funciona, reprimiendo lo que sentía en su corazón, hasta que en una ocasión Son Su Hyuk y Han Mimo van juntos a una reunión de exalumnos, estando ahí Son Su Hyuk recuerda como desde niño le gustaba Han Mimo, solo que nunca se lo dijo, cuando se hace de noche deciden quedarse a dormir en la escuela ya que por una tormenta de nieve no estaban las carreteras habilitadas, Son Su Hyuk aprovecha ese momento para confesar lo que sentía por Han Mimo, diciéndole que siempre la quiso desde pequeño pero nunca tuvo el valor para decírselo, Han Mimo había escuchado la confesión pero no dice nada pues aún no estaba segura de lo que sentía por lo que ella trata de ayudarle a Son Su Hyuk a que consiguiera pareja y hace olvidar lo que ella escuchó sin embargo le era muy difícil olvidarse de Son Su Hyuk ya que casi todo el tiempo se la pasaba pensando en él pero todo se complicaría para Han Mimo cuando la noticia de que Gusul A perdió a su bebé se da a conocer y culpaban todos a Han Mimo de lo que pasó. Debido a que nunca se llevaron bien las dos, la noticia hace que todos odien a Han Mimo creyendo que era verdad lo que se decía. Afortunadamente, Son Su Hyuk estaba a su lado para protegerla. Pero los problemas para Han Mimo aún no acababan. Pues además de la acusación que le hacían, Han Mimo se entera que su negocio está por ser clausurado y ella fue demandada por fraude, acusada de contratar personas para sacarle dinero a otros. Son Su Hyuk viendo lo mal que la estaba pasando Han Mimo decide ayudarla, primero busca pruebas de que Han Mimo no era una estafadora, luego escribe un artículo donde aclara lo que pasó realmente entre Han Mimo y Gosul A. Después de publicar el artículo, los fans de Gusul A lo empezaron a odiar. Incluso la empresa en la que trabajaba ya no lo quería como reportero, aunque nada de eso le importaba, pues lo único que quería era ayudar a Hang Mimo. Una vez aclaradas las acusaciones, Hang Mimo solo tenía que aclarar sus sentimientos y después de pensarlo mucho, Hang Mimo elige a Son Su Hyuk, terminando su relación con Go Hyun. Pero Son Su Hyuk se había ido porque se sentía culpable de que Hang Mimo y Go Hyun hayan terminado su relación. Hang Mimo, al enterarse de que se había ido, trata de contactarlo, pero no logra hacerlo, pasan unos meses y Han Mimo se había hecho la idea de que no lo volvería a ver, pero un día Son Su Hyuk regresa, decidido a arreglar sus errores y esta vez hacer las cosas bien, yendo primero con Go Hyun. al principio los dos discuten pues Go Hyun se sentía traicionado, pero luego logran arreglar las cosas, pues Go Hyun entiende que a pesar de que le guste mucho Han Mimo no puede obligarla a amarlo, dejándola ir para que ella sea feliz y los dos recuperan su amistad, luego se encuentra con Han Mimo, los dos se confiesan sus sentimientos e inician una relación. Aparte de la historia principal veremos un poco de la vida de las amigas de Han Mimo. Empecemos con Baek Da Gyeong. Ella era una mujer casada pero su matrimonio ya no estaba bien. Por lo que su marido le pide el divorcio. Aunque ella no quería divorciarse firmó los papeles cuando se entera que estaba enferma y necesitaba una operación. La cual se realiza y logra salvarse. Su esposo se entera del dolor que Baek Da Gyeong estaba pasando y decide recuperar su matrimonio. Yendo los dos a terapia de parejas para rescatar su amor y al parecer eso estaba funcionando. Luego está Hong Hae Ran. Ella estaba comprometida pero no quiere casarse, pues quería seguir disfrutando de estar soltera por lo que rompe su compromiso, pero al ser presionada por su familia de que se casara, ella termina casándose, sin embargo el día de su boda se da cuenta que su esposo era un mujeriego decidiendo vivir separados aunque se hayan casado, al poco tiempo su esposo le pide que vivan juntos con la promesa de que ya no la engañaría, Hong Haran lo piensa y acepta darle una segunda oportunidad, por último está Go Dong Min, ella anhelaba encontrar el amor verdadero pero no lo conseguía a pesar de que lo intentó varias veces, siendo siempre rechazada, sin embargo un día conoce a un chico que la hace pensar que realmente pueda ser feliz, saliendo con él, pasando buenos momentos juntos, pero luego descubre que él es 9 años menor que ella, por lo que la deja pensando si seguir su relación con él o no. Volviendo con la historia principal, Han Mimo y Son Su Hyuk la pasaban muy bien estando juntos, disfrutando la felicidad de su amor, y al poco tiempo Son Su Hyuk le pide matrimonio a Han Mimo, pero ella no acepta, pues quería que los dos se conocieran mejor y hacer bien las cosas para que no se terminen divorciando. Aunque no estaba muy alegre pues fue rechazado, Son Su Hyuk acepta hacer lo que ella propone y así durante varias semanas la estuvo conquistando y tratando de convencerla de que se casaran. Al final todo mejora no solo para Han Mimo sino también para las 
demás, Hong Hyeran se da cuenta que su esposo, si la quiere de verdad, también había cumplido su promesa de ya no engañarla. Go Dong Min siguió su relación con el chico que conoció a pesar de ser mayor que él, ya que el chico de verdad la amaba y no le importaba que ella fuera mayor. Baek Da Gyeong logra recuperar su matrimonio y el amor entre ella y su esposo vuelve a surgir, renovando sus votos matrimoniales. Por último, Hang Mimo acepta el hecho de que en esta ocasión su relación y su amor nunca va a acabar, pidiéndole matrimonio a Son So Hyuk, aceptando por fin los dos vivir su amor sin preocupaciones. Así termina Happy Ending Again. Gracias por ver el video, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.